കോവിഡ് രോഗ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇന്നലത്തെ പോലെയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അഞ്ചു പേർ എറണാകുളം ആറു പേർ കാസർഗോഡ് ഒരാൾ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരനാണ് ഇതോടെ ആകെ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് ആയി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു പേർ വീടുകളിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചു പേർ ആശുപത്രികളിലും ഇന്ന് മാത്രം അൻപത്തിയാറ് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് സാമ്പിളുകൾ ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം വന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഗൌരവമായി എടുക്കണമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത് കാസർഗോഡിന്റെ കാര്യം വിചിത്രമാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചയാൾ കരിപ്പൂർ ആണ് വിമാനം ഇറങ്ങിയത് അന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു പിറ്റേന്ന് കോഴിക്കോടേക്കും അവിടെ നിന്ന് കാസർഗോഡേക്കും പോയി പിന്നീട് എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് പരിപാടി വീട്ടിലെ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ സഞ്ചരിച്ചു കാസർഗോഡ് പ്രത്യേകം കരുതൽ വേണമെന്നതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ജാഗ്രത വേണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിലും ചിലർ ഇത് അനുസരിക്കാത്തതാണ് വിനയായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്ച സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അടച്ചിടും രണ്ടാഴ്ച കാലം എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും അടച്ചിടും അവിടെയുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ മുഴുവനായി മടയ്ക്കും കടകൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മാത്രമേ തുറക്കൂ ഇങ്ങനെ വലിയ നിയന്ത്രണം കാസർഗോഡിന് വേണം ഇത് ഉത്തരവായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ട് എം നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് രോഗി ഒരാൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകി ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രോഗം പടരാതിരിക്കാനാണ് കരുതലെടുക്കുന്നത് അതിനോട് സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാത്തത് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയമാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത് സാധാരണ നിലയിൽ നടന്നു പലരും സർക്കാരിനോട് സഹകരിച്ചു പക്ഷെ നടന്ന ഇടങ്ങളിൽ രോഗമുള്ളവർ വന്നാൽ ആകെ പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും മുഖ്